Приветствую вас, дорогие друзья! Я снова с вами. И в этом видео мы научимся рисовать милые мороженки. Я покажу несколько вариантов нарисования разных морожен. Итак, давайте начнем. Первое мороженое, которое я хочу нарисовать, оно будет конусное. И я начну его примерно вот отсюда. И буду рисовать такой рожок. Вот здесь вот ставлю несколько точек, определяющих высоту моего мороженого. И начинаю рисование. Вот таким вот аккуратным движением вверх я поднимаюсь к точке, которая мне нужна. Вот. Соедини. И получается вот еще одна точечка и у нас будет такой треугольник я его опускаю вниз к нашему нижнему вот так это рожок теперь таким небольшим полукругом мы его сейчас соединим оп и у нас получился рожок. А теперь на нем мы будем рисовать само мороженое. Ну, саму массу мороженого. Я делаю вот такую вот завитушечку. И с этой стороны также. Ну, немножко вот подводя к ней закругляю. Теперь давайте покажем, что это у нас такое будет. Мороженое. С разными закруглениями. Вы можете по-своему их нарисовать, эти закругления. Тут не обязательно. Как-то нам... Можно проявить фантазию. Нарисовать по-своему. Ну что ж, это мороженое почти готово. Я немножко нарисую линии, показывающие, что это будет у нас вафельная часть мороженого. Поэтому сделаю такую решеточку. И в обратном направлении. И последнюю. И вот так. Получается решеточка. Это мороженое. У нас их будет три. Я нарисую три разных милых мороженых. Можете выбрать любой из них, можете рисовать вместе со мной каждый из них. Но у меня будет такая композиция из разных мороженых. И я приступаю к рисованию следующего. Оно будет на палочке. Такое тонкое мороженое на палочке. Покажу, что я его хочу сбоку нарисовать. Вот и... Две точки я поставил, определяющие его начало, нижнюю часть этого мороженого. Ну и где-то вот тут вот, наверное, будут у нас проходить такие вот закругления. Я планирую сделать. Вот так. Это верхняя часть мороженого. Осталось соединить верх и низ.
Попробуйте повторить за мной. Думаю, у вас все обязательно получится. Как я уже говорил раньше, это мороженое будет на палочке. Поэтому я рисую палочку. Она тоненькая, как вы помните, у мороженого палочка тоненькая. И имеет такое закругление. Вот такое мороженое на палочке. Его мы также немножко украсим. Буду украшать вот такими вот непрямыми линиями. Потом его можно будет раскрасить эти полосочки в разные цвета. Каждая из них будет иметь свой цвет. Вот так. Второе мороженое готово. Я говорил, что их будет три, поэтому я приступлю к рисованию третьего. И это последнее. Оно будет тоже на палочке, но немножко пошире. И я также хочу нарисовать ему, указать его ширину сразу, с самого начала, чтобы мне понимать, какой ширины я хочу нарисовать это мороженое. Я планирую нарисовать низ полукруглым вот таким это начало нашего мороженого дальше я нарисую вверх по той же ширине видно да что я по одинаковой ширине оно будет более квадратное и верх я тоже хочу чтобы он был полукруглый ну такое закругление имел так же как и в предыдущем мороженом нам нужно соединить эти две стороны верхнюю и нижнюю очень аккуратно проводим линию, соединяющую две части нашего мороженого. Прекрасно. Форму мы нарисовали. Давайте нарисуем палочку. Она будет пошире. Для такого мороженого палочка нужна широкой. Она также будет закругленной, но широкой. Примерно вот такой ширины. Если вы видите на тоненьком мороженом палочка тоненькая, то на более широком мороженом палочка пошире. Она также закруглена. Ну а на рожке не нужна палочка. У него вафелька. Давайте приступим к украшению нашего мороженого. Я хочу, чтобы оно немножко было шоколадным. Имело такие вот шоколадные потеки. Поэтому я нарисую вот такие вот завитушечки снизу. Как будто его обмакнули в шоколад. Я уже знаю для себя, что это будет шоколад. Вы можете этого не рисовать, можете нарисовать. Я показываю только, как делаю, как рисую это я. Ну а вы можете, друзья, проявлять фантазию и рисовать немножко по-своему. Если захотите, этот рисунок вы сможете также скачать на нашем сайте. Ну и теперь я хотел бы сделать это мороженое слоеным. То есть разделяю его на несколько слоев. Верхний, средний и нижний. Нижний обмакнули мы в шоколад. Средний слой у нас будет другой. Но на нем будут шоколадные такие 
кусочки. Вот так. Мы нарисовали три разных мороженого. Как вы видите, они полностью отличаются друг от друга. Ну и теперь, чтобы завершить нашу композицию из мороженого, я хотел бы дорисовать несколько таких треугольников. Трехугольные фигуры разной формы, которые будут завершать нашу композицию, дополнять ее таким вот, ну, назовем их мармеладками. Такие мармеладки, которые будут дополнять нашу композицию и украшать ее. Повторюсь, что вы каждый из вас может рисовать по-своему. Можете это не рисовать, можете повторить за мной, и у вас получится точно такой же рисунок, который вы сможете потом раскрасить и, например, повесить в рамочку, как свою работу по рисованию. Итак, ребята, я завершил свой рисунок вот такими вот промеладками. Ну и также вы можете посмотреть теперь, как я его раскрасил. Вот так у меня получилось. Мне захотелось сделать вот такие цвета на этих мороженых. Если вам понравилось это видео, Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. Спасибо за просмотр. До новых встреч в новых видео. Всем пока.